దారి తప్పింది ఏ ఒక్కరికి ఆరోగ్యం లేదు మల్టీ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్స్ పెరిగిపోతున్నాయి రోగులు ఎక్కువ అవుతున్నారు అనేక రకాలైన రోగాలు ఎక్కువ అవుతున్నాయి గడిచిన డెబ్బై ఐదు సంవత్సరాల్లో మొత్తం మానవ జాతి ఆరోగ్య వ్యవస్థ అని ఏం చెప్పుకుంటున్నారు ఈ ఆరోగ్య వ్యవస్థ విజ్ఞానం సరిగ్గా ఉండింటే డెబ్బై ఐదు సంవత్సరాల ఈ సుదీర్ఘ ప్రయాణంలో వైద్యకీయ రంగం మానవ జాతిలో రోగాల్ని రోగుల్ని తగ్గించుకుంటూ రావాల్సి ఉండింది ఒకే పది సంవత్సరాలు ఇరవై సంవత్సరాలు ముప్పై సంవత్సరాలు నలభై సంవత్సరాలు యాభై డెబ్బై ఐదు సంవత్సరాలు అయినా రోగం తగ్గటం లేదు రోగులు తగ్గటం లేదు మల్టీ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్స్ ప్రతి ఊరిలో ఎక్కువ అవుతూ ఉన్నాయి దానికి తగ్గులు వితండ వాదంతో చెప్పేది ఏంటంటే జనాభా ఎక్కువైంది అందుకే హాస్పిటల్స్ ఎక్కువ కావాలి అని కానీ నిజంగా రోగం గురించి ఈ తజ్ఞులకి విజ్ఞులకి వైజ్ఞానికంగా అర్థమై ఉంటే ఎంతమంది జనాభా ఉన్నా కానీ ఆ సూత్రాలను పాటిస్తే రోగం అనేది ఉండకూడదు రాకూడదు అంటే వైజ్ఞానికంగా మనం గడిచిన డెబ్బై ఐదు సంవత్సరాల్లో ఈ వైద్యకీయ రంగం ముందడుగు వేయలేకపోతుంది అని చెప్పేదానికి సాక్ష్యం డెవలపింగ్ కంట్రీస్ డెవలప్డ్ కంట్రీస్ అన్ని ఒకే రకంగా రోగాలతో సతమతం అవ్వటము ఈ మొదటి వాక్యం మీ అందరూ సరిగ్గా అర్థం చేసుకోవాలి ఎందుకంటే మనం ఒక మాయాజాలంలో పడి ఉన్నాం మొత్తం మానవ జాతి అంతా ఈ పాశ్చాత్య విజ్ఞానం ఏం చెబుతున్నారో అదే విజ్ఞానం అని నమ్ముకొని మొత్తం మానవ ప్రపంచంలో ఉన్న అన్ని దేశాలు నాశనం అవుతున్నాయి ఆరోగ్య పరంగా అంటే మానవ జాతి ఇప్పుడు క్రాస్ రోడ్స్ లో ఉంది వీ నీడ్ టు అనలైజ్ విశ్లేషణ చేసుకోవాలి ఇంతవరకు మనం నడిచిన దారి నిజంగా వైజ్ఞానికంగా ఉందా లేదా అని సింహావలోకనం చేసుకోవాల్సిన సమయం ఆసన్నమైంది ఈ సమయం సందర్భం నా మెదడులో మస్తిష్కంలో ముప్పై సంవత్సరాల క్రితమే జరిగింది అంటే నాకు ఇప్పటికి ముప్పై సంవత్సరాల క్రితమే మానవ జాతి తప్పు దారిలో వెళ్తుంది ఈ పాశ్చాత్యుల్ని అందంగా అనుకరించడంతో దానికి వెరీ క్రూడ్ అంటే క్రూడ్ అంటే మొరటుగా ఉదాహరణ ఇదే మనం మన దేశంలో యాభై సంవత్సరాల క్రితం ఎక్కడికి వెళ్ళినా చెంబు పట్టుకొని బయటకు వెళ్ళేవాళ్ళం ఎందుకు ఇలా దొడ్డి కూర్చునేవాళ్ళు దీన్ని మన దేశంలో యోగశాస్త్రం ఒక మరాసనం అంటారు మూడు వేళ్ళు బటన్ వేళ్ళు ఇటువైపు అటువైపు ఆరు వేళ్ళ మీద వేసే ఇలా ముప్పై సెకండ్లు పూర్త కలిగితే మీ గుద ద్వారం అదంతకదే ఓపెన్ అవుతుంది బోవన్స్ అంటారు ఇంగ్లీష్లో ఆ గుద ద్వారంలో ఉన్న కండరాలు ఒకదాని తర్వాత ఒకటి పాట రూపంలో మనం ఆ కోలర్ నుంచి బైక్ వేసేదానికి అద్భుతమైన వైజ్ఞానిక పద్ధతి దీన్ని దీని పేరు మలాసనం అంటారు డాక్టర్ కాదని ఇలా కూర్చున్నాడని మీరు వెళ్ళి అందరు ప్రయత్నం చేయకండి ముక్కు పొరకొట్టుకుంటారు దీనికి సాధన కావాలి 
మలాసనం ఎవరైతే ఎనిమిది నిమిషాలు చేయగలుగుతారో మీ నరాల అనుసంధానం జరిగి మీకు మెదడు నెమ్మది అవుతుంది మనసు శాంతపడుతుంది అంటే కోపంతో అనవసరంగా ప్రతి విషయానికి చిటపటలాడే మనస్తత్వం కూడా ఈ మలాసనం ఏడు నిమిషాలు అనుసంధానం చేసుకుంటే మనసు నెమ్మది మనస్థిత్వం కలుగుతుంది ఇది అనాదిగా మన యోగ శాస్త్రం చెప్పుకుంటూ వస్తున్న అద్భుతమైన విషయం కానీ ఇప్పుడు నవ్వితే ఉచ్చలు వస్తున్నాయి తగ్గితే ఉచ్చలు వస్తున్నాయి రాత్రి నిద్రలో గంట గంటకు లేచి ఉచ్చలు పోయాల్సిన అవసరం వస్తుంది అందుకే అటాచ్డ్ బాత్రూంలు కట్టుకుంటాం బెడ్ పక్కనే టాయిలెట్ కట్టుకొని పక్కకి అవన్నీ కూర్చోవడానికి ఇప్పుడు అందరూ అనుసంధానం చేసుకుంటాం అర్థమవుతుందని నేను చెప్పేది అంటే ఆ నరాల దౌర్బల్యాన్ని మొత్తం ప్రపంచంలో ఇప్పుడు అరవై శాతం మంది అనుభవిస్తున్నారు ముందు ఎప్పుడో డెబ్బై సంవత్సరాలు ఎనభై సంవత్సరాలు వయసు ఉన్న ముసలి వాళ్ళకి ఈ ప్రాబ్లం అప్పుడప్పుడు కొంతమందికి వచ్చేది ఇప్పుడు ముప్పై సంవత్సరాలు ఉన్న సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్లు ఏసీ రూమ్ లో కూర్చొని నరదౌర్బల్యంతో టాయిలెట్ కను వెతుకుంటున్నారు ఇది మానవ అందుకే చెప్పింది క్రూడ్ ఎగ్జాంపుల్ అని మొరటుగా చెప్పాలంటే ఇది నగ్న సత్యం అంత నీచ స్థితిలో మానవ జాతి ఆరోగ్యం ఉంది దీని గురించి ఏ తజ్ఞుడు మాట్లాడటం లేదు ఏ మాధ్యమాలు రాయటం లేదు ఎందుకు చేయట్లేదు ఎందుకు చేయట్లేదంటే మనం పాశ్చాత్యని అందంగా అనుకరిస్తున్నాం ఇప్పుడు ఇల్లు కట్టుకోవాలంటే హార్డ్వేర్ షాపుల్లో మన భారతీయ తమ్ముడు కనపడటం లేదు స్పెషల్ గా ఆర్డర్ చేసుకోవాలి అందరూ ఇలా కూర్చొని ఆ కక్క సరిగ్గా బయటకు రావట్లేదు ముక్కి 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 హెమరాయిడ్స్ పైల్స్ ఫిషర్స్ రెండు రెండు ఆపరేషన్ చేస్తాము ఆపరేషన్ చేసిన తర్వాత బాగానే ఉంటాము అంటే లేదు మళ్ళా రావచ్చు మళ్ళా రండి మొరటుగా చెప్తున్నాను ఇది జరుగుతున్న విషయం అంటే ఈ ఆధునిక ఒరవడిలో పడి మనం ప్రశ్న అడగట్లేదు ఎందుకయ్యా అలా కక్కస్ చేయాలి ఇలా కక్కస్ చేసినట్లు ఏమి ఇబ్బంది ఉంది అని మర్చిపోయాం ప్రశ్న అడగట్లేదు ఎందుకు ఈ తజ్ఞులు అది సైన్స్ అని డిక్లేర్ చేశారు వాళ్ళు ఏం చెప్తే అది సైన్స్ మన ఇళ్లలో సుఖాసనంలో కూర్చొని భోజనం చేసేవాళ్ళు ఇలా కూర్చొని భోజనం చేసేవాళ్ళు భజన నామం సెంటరింగ్ అయ్యింది ఎవరు కింద కూర్చొని భోజనం చేయట్లేదు పేద ప్రజలు కూడా ఇలా కూర్చొనే ప్రయోజనాన్ని పెట్టేస్తుంది ఇలా తినటము తెలియదు కక్కస్ చేయటము తెలియదు ఏం తింటున్నాము నెక్స్ట్ విషయము అద్భుతమైన వైజ్ఞానికమైన పద్ధతుల్లో కూర్చొని తినండి సరిగ్గా కూర్చొని కక్కస్ చేయండి అని మన వాళ్ళు వేల 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 సంవత్సరాల క్రితం చెప్పారు ఒక్క ప్రశ్న అడగకుండా దాని నుంచి బయటపడేదానికి భారతదేశంలో వేరే దేశాల గురించి నేను మాట్లాడటం లేదు ఎందుకంటే వేరే దేశాల్లో ఈ జ్ఞానం లేదు ఏ ఒక్కరూ అడగలేదు ఈ ప్రశ్నలు అలాగే వేల సంవత్సరాలు కాదు మిలీనియా హ్యూమన్ రేస్ ఫస్ట్ డొమెస్టికేటెడ్ గ్రాస్ గడ్డి గడ్డి ఎక్కడంటే అక్కడ మొత్తం భూమాత తనను తాను కప్పుకుని ఆ ఆకుపచ్చ చీర ఏదైనా ఉందంటే అడవులు కాదు ఈ మిలెట్స్ సీ ఫోర్ గ్రాసెస్ తొంభై శాతం భూమిని 
ఆవరించుకున్నా కిరణజన్య సంయోగ క్రియ జరుపుతున్నా ఒకే ఒక్క జాతి గడ్డి సీ ఫోర్ గ్రాసెస్ అంటారు అంటే నీళ్ళ అవసరం లేకుండా కంకి కట్టేదానికి వీలయ్యే గడ్డి జాతి మొత్తం ఆరు వేల ఎనిమిది వందల జాతుల సీ ఫోర్ గ్రాసెస్ మిలెట్స్ ఉన్నాయి ప్రపంచంలో అనాదిగా ఇప్పుడు కాదు భారతదేశంలోనే కాదు అనంతపురంలోనే కాదు ప్రపంచంలో ఉన్న ప్రతి లోయలోను ప్రతి బయలుసీమలోను ఈ గడ్డి జాతిని కప్పుకొని భూమి మన తల్లి తనను తాను ఆ ప్రకృతి సృష్టించే వరదల్ని ఎండని గాలిని ఇలా ఆ పై పొరల్లో ఉన్న మట్టి ఐదు నుంచి ఆరు అంగుళాల మట్టిని సంరక్షించుకునే ఏకైక కవచం ఈ మిల్లెట్ గడ్డి సీ ఫోర్ గ్రాసెస్ దీన్ని ఎవ్వరూ కాదనలేరు ఏ విజ్ఞాని కాదనలేడు అంటే మీరు ఈ భూమి తల్లిని పాడవుతున్న భూమి తల్లిని రక్షించాలంటే ప్రకృతి సహజంగా తనను తాను రక్షించుకునేదానికి కావలసిన కవచాన్ని మీరు నిర్మించకుండా పాలసీ చేస్తాం ఇది చేస్తాం అది చేస్తాం ఇది వైజ్ఞానికమైన విషయము తత్వాన్ని గమనించాలి ఏది ఎలా ఉంది అని ప్రకృతిలో మనం సూక్ష్మంగా గమనించడం మొదలు పెడితే ప్రకృతి తన రహస్యాన్ని విడిచిపెడుతుంది చూపిస్తుంది అంటే మీరు పాడవుతున్న మట్టి తల్లిని నేల తల్లిని మళ్ళా సంరక్షించాలంటే మొదటిగా చేయాల్సింది చెట్లు నాటేది కాదు చెట్లు నాటలేరు ఈ పాడైన భూమిలో ఆ ఐదు ఆరు ఇంచీలు సరిగ్గా లేకుంటే చెట్ల వృక్షాల విత్తనాలు కూడా మొలకరెత్తవు అంటే మీ సంరక్షణ విధానాలు మొదటిగా ఆ ఐదు ఆరు ఇంచు భూమిని కాపాడేదానికి కావలసిన తరంజామ ప్రకృతి ఈ మిల్లెట్స్ రూపంలో ఇచ్చింది అంటే తొంభై శాతం భూమిలో మనం ఈ మిల్లెట్స్ ని పెంచుకోవచ్చు అంటే తొంభై శాతం నాన్ ఇరిగేటెడ్ సాగుబడి లేకుండా పెంచుకొని ఆహార ధాన్యాలుగా వాడుకోవాల్సింది ఈ అద్భుతమైన అవకాశాన్ని ఈ పాశ్చాత్యులు వచ్చారు హరిత విప్లవం అని చెప్పారు గోధుమలు బియ్యమేమి ఆహారం అని మమ్మల్ని నమ్మించారు గడిచిన ఎనభై తొంభై సంవత్సరాల్లో ఈ మార్పు మొత్తం ప్రపంచమంతా చేసుకొని సీ త్రీ గ్రాసెస్ అంటారు వరి బియ్యము గోధుమలు అవి నీళ్లు ఎక్కువ ఇస్తే దిగుబడి ఎక్కువ ఇస్తాయి ఎందుకంటే సి త్రీ టు సి ఫోర్ వాటర్ రిక్వైర్మెంట్ ఇస్ నీడెడ్ పైరుక్ యాసిడ్ నుంచి అంసోలో యాసిటిక్ యాసిడ్ అంటారు టెక్నికల్ గా అందుకే నీకు వరికి గోధుమలకి నీళ్లు కట్టి ఎరువు వేస్తే ఎనిమిది క్వింటల్ నుంచి పది క్వింటల్ రావాల్సిన ధాన్యం ఇరవై ముప్పై క్వింటల్ వస్తుంది దీన్నే గ్రీన్ రెవల్యూషన్ ఒక్క ఎకరాలో మీకు ముప్పై క్వింటల్ పండిస్తాము పది క్వింటల్ పండించేది ఇది ఆహార భద్రత అని అన్ని దేశాలకు వాళ్ళు ఈ ఫర్టిలైజర్స్ నమ్ముకునే బిజినెస్ మొదలు పెట్టారు దిస్ ఇస్ హౌ ఫుడ్ కార్పొరేట్ కంపెనీ స్టార్టెడ్ వాళ్ళ ఆధిపత్యాన్ని మెల్లి మెల్లిగా ప్రతి దేశంలో ప్రసరించి ఈ ఆహారాన్ని తినేదానికి గ్రీన్ రెవల్యూషన్ పేరుతో మొదలు పెట్టారు ఓకే బాగానే ఉంది అందరూ తినడం మొదలు పెట్టారు వరి బియ్యం బాగుంది రుచి రుచిగా ఉంది వరి బియ్యంలో రుచి లేదు యాక్చువల్లీ ఏమీ రుచి ఉండదు అందుకే మీరు వేసే రుచి ఆ పిష్ట పదార్థంలోకి వెళ్ళినప్పుడు ఆహా పలావు ఓహో విసి వెళ్ళబాక అని తింటున్నారు ఎందుకంటే ఇవన్నీ లోపలికి పోయేదానికి ఏ అడ్డానికి లేదు వట్టి పిష్ట పదార్థం అదే కారణంగా మన రక్తంలోకి ఈ వరి బియ్యము గోధుమలు చక్కెర తిన్నప్పుడు గ్లూకోసు వరదలాగా ప్రవహించి మన రక్తాన్ని అసమతోలనం చేస్తుంది గ్లూకోజ్ ఇంబ్యాలెన్స్ హోమియోస్టాసిస్ ఆఫ్ ద బ్లడ్ ఇస్ డిస్టర్బ్ మొత్తం హ్యూమన్ రేస్ గడిచిన డెబ్బై ఐదు సంవత్సరాల్లో ఈ ఆహారం తినటం మొదలు పెట్టిన తర్వాత హోమియోస్టాసిస్ ఆఫ్ ద బ్లడ్ ఈస్ డిస్టర్బ్ 
రక్తం మందమవటం మొదలుపెట్టింది బీపీ వచ్చింది టాబ్లెట్ తీసుకో బ్లడ్ తిన్నర్ అన్నారు ఎక్కువైంది గ్లూకోజ్ ఇంకా కొలెస్ట్రాల్ తయారు చేయడం మొదలు పెట్టింది స్టాటిన్స్ తీసుకో అన్నారు ట్రైగ్లిసరైడ్స్ వచ్చింది ఇంకొక టాబ్లెట్ తీసుకో అన్నారు కొవ్వు పదార్థాలు ఎక్కువగా తయారవుతున్నాయి ఇంకొక టాబ్లెట్ తీసుకో అంటున్నారు అంటే ఈ డాక్టర్లు చెప్పాల్సింది ఏముంది వరి బియ్యం గోధుమలు తినకుండా ఉంటే రక్తంలో గ్లూకోజ్ ఎక్కువ కాదు రక్తం పలుచుగా ఉంటుంది నీ గుండె రక్తాన్ని సరబరాజు చేసేదానికి అంగాంగాలు తిరిగి రావాలంటే మైళ్ళ దూరం మన రక్తంలో రక్తనాళాలు దేవుడు అమర్చాడు ఆ మైళ్ళ దూరం ప్రంప చేయాలంటే నీ రక్తం ఆ సమతూల దాన్ని కాపాడుకోవాలి దాన్ని హోమియోస్టాసిస్ అంటారు అంటే నీ రక్తంలో ఐదు గ్రాముల కంటే ఎక్కువ గ్లూకోజ్ ఉంటే ఇట్ లూజెస్ ఇట్స్ బ్యాలెన్స్ దట్స్ వాట్ హ్యాస్ బీన్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ ద లాస్ట్ సెవెంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ గడిచిన డెబ్బై ఐదు సంవత్సరాలుగా ఎక్కడైతే ఎక్కువగా బియ్యం గోధుమలు తింటూ వస్తున్నారో ఆ జన సముదాయాలన్నిటికీ రక్తం మందమై గ్లూకోజ్ ఇంబాలెన్స్ తో అనేక రకాలైన రోగాలు రావటం మొదలు పెట్టాయి వైద్యకీయ రంగం నీళ్ళకు టాబ్లెట్లను సరఫరాజు చేయడం మొదలు పెట్టాయి రోగం గురించి పట్టించుకోవట్లేదు ఈ రోగాలన్నీ ఎందుకు వచ్చాయి మీరు వరి బియ్యం గోధుమలు ఎక్కువగా తినటం వల్ల ఈ రోగాలన్నీ నూరు కాదు వెయ్యి కాదు ఇంకా అనేక సంవత్సరాల క్రితం మానవ జాతి చరిత్రలలో నేనే లేవు ఎందుకంటే వీళ్ళందరూ మానవ జాతి అంతా ఈ మిల్లెట్స్ అనే ఆహారాన్ని తింటూ తిన్నారు అనేక రకాలైన ఆల్మోస్ట్ సిక్స్ థౌజండ్ మిల్లెట్ గ్రాసెస్ అవుట్ ఆఫ్ విచ్ కనీసం రెండు వందల రకాల మిల్లెట్స్ ని మానవ జాతి ఆహారంగా తినేదానికి ఉపయోగించేవాళ్ళు గడిచిన వేల వేల సంవత్సరాల క్రితం ఇది మానవ జాతి ఆహార చరిత్ర ఈ ధాన్యాన్ని తింటున్నప్పుడు రక్తంలోకి గ్లూకోజు నిదానంగా నియంత్రణతో నియమిత ప్రమాణంలో రక్తంలో కలవటం వల్ల మీ రక్తం యొక్క హోమియోస్టాసిస్ అసమతూలనము జరగదు సమతూలనంగా రక్తం పలుచగా ఉండటం వల్ల మీ గుండె మీద ఏ ఒత్తడి ఉండదు అంటే మీకు గుండె జబ్బులు ఉన్నాయి బీపీ ఉంది టాబ్లెట్ వేసుకుంటున్నారంటే మీరు వైజ్ఞానికంగా చేయాల్సిన అంశం ఇంతే మేము గోధుమలు చక్కర తినడం ఆపు చేస్తే మూడు వారాల్లోనే మీ రక్తం మందంగా ఉండేది పోయి పొలసగా తయారవుతుంది బాగానే ఉంది ఏమి తినము మన బతికే చెప్తా అంటే వేల సంవత్సరాలుగా మానవ జాతి తింటూ వస్తున్న ఈ ఆహారాన్ని మీరు తింటే ఈ ఆహారంలో దేవుడు పీచు పదార్థంతో పిష్ట పదార్థాన్ని అద్భుతంగా రచన చేశాడు ఆ పిష్ట పదార్థం ఆ చక్కెర మీ రక్తంలోకి రావాలంటే గంట గంటకు కొద్ది కొద్దిగా మాత్రమే నియంత్రణతో అంచెలంచెలుగా పంతుల వారిగా రక్తానికి గ్లూకోజుని సరబరాజు చేసే అద్భుతమైన వ్యవస్థని మీ ఆహారంలోనే పొదుపుపరిచాడు దేవుడు ఇంత వైజ్ఞానికమైన విషయాన్ని మీ తజ్ఞులు చెప్పకుండా ఇదే మీ నిజమైన ఆహారం అని మనల్ని ఒప్పించకుండా కార్పొరేట్ కంపెనీలు యుద్ధ త్యాజ్యాన్ని ఎరువుగా మార్చి అమ్ముకునే దానికి కావలసిన ఒకే ఒక అంశాన్ని ముందుకు పెట్టుకొని హరిత విప్లవం పేరుతో సీ త్రీ గ్రాసెస్ వరి బియ్యాన్ని గోధుమల్ని మానవ జాతి మూల ఆహారంగా మలచారు అదే రోగానికి నాంది పాడింది ఇది నా అభిప్రాయం కాదు ఇలా ఈ వరి బియ్యము గోధుమలు తిని తెచ్చుకున్న రోగాలన్నింటిని ముప్పై రోజుల నుంచి ఆరు నెలల్లో సంపూర్ణంగా మీ దేహాల నుంచి తీసి ఆ మూలోగ్రంగా మిమ్మల్ని ఆరోగ్యవంతులు చేసుకోవాలంటే ఈ ఐదు ధాన్యాలని ఆహారంగా రెండు రెండు రోజులకు ఒకసారి మార్పు చేసుకుంటూ ఆరు నెలలు తినగలిగితే మీరు మీకు బీపీ టాబ్లెట్ అవసరం లేదు ట్రైగ్లిసర్ టాబ్లెట్ అవసరం లేదు డయాబెటిస్ టాబ్లెట్ అవసరం లేదు ఇంకా అనేక రకాలైన ఈ 
రక్త అసమతులతో వస్తున్న రోగాలన్నిటిని మానవ జాతి మొత్తం రేపటి నుంచి సిరిధాన్యాలు తింటూ మినిట్స్ లో రెండు రకాలు ఉన్నాయి చిరుధాన్యాలు కిరుధాన్యాలు అని తెలుగులో పేర్లు పెట్టుకున్నాం ఇంగ్లీష్ లో మేజర్ మిలెట్స్ 